si chiama Me Too e ormai abbiamo imparato a riconoscerlo, un movimento femminista, diciamo, uh, in larghissima esposizione contro le molestie sessuali, contro la violenza sulle donne, sul posto di lavoro, diffuso in modo virale, addirittura con un hashtag, come sapete bene, impegnato a raccogliere tra l'altro molte segnalazioni. Micciu significa anch'io e in queste settimane sono tanti gli anch'io le testimonianze e le denunce di tante donne che hanno subito o subiscono ricatti o molestie sessuali nel mondo dello spettacolo. A questo oggi ci riferiamo in modo particolare. Dare voce a, a queste segnalazioni, a queste denunce, a questo movimento è importante. Lo facciamo ospitando Sabrina Frasca, è nel direttivo dell'associazione Differenza Donna, è la responsabile dei progetti e della formazione, con lei potremo non solo essere informati ma anche avere delle riflessioni sull'argomento. Come sempre dopo la sigla. E diciamo subito allora benvenuta a Sabrina, un piacere averti ospite e darti voce. Ciao. Grazie, grazie, buongiorno, grazie, e è un piacere mio e grazie per l'invito. Noi abbiamo un compito che è quello di dare informazioni ma anche di riflettere su quello che sta accadendo. Sono tantissime le attrici italiane che hanno deciso di denunciare aggressioni, molestie e violenze subite durante la loro carriera addirittura da parte. Vengono nominate registi, produttori, critici che hanno abusato un poco del loro potere. Allora Sabrina, noi sappiamo bene come sia una prassi lunga una vita, no? Lunga una vita nel mondo dello spettacolo come in tanti altri mondi. Però adesso con questo movimento Michu che ricordiamo statunitense poi si è allargato a livello internazionale e in questo caso le denunce si stanno eh, intensificando. Metteci al corrente del putiferio che sta eh, accadendo e di come lo state anche voi come differenza donna gestendo. A te la parola. Grazie, allora sono felice del titolo dato alla trasmissione, la rivolta delle attrici perché è anche un po' un augurio, cioè eh, che possa allargarsi, estendersi sempre di più questo, uh, questa voce che è una voce di denuncia. Allora le donne, e eh, tu lo hai detto bene prima di me, eh, da, purtroppo da sempre eh, laddove eh, vanno a interfacciarsi con persone che hanno più potere di loro e eh, quindi sono esposte a ricatti eh, e, e quindi sono esposte per chi più vulnerabili nella posizione in cui sono, eh, sono vittime eh, di, di molestie sessuali, sono vittime di richieste eh, illecite, sono vittime di eh, violenza che può essere fisica, verbale, sessuale. E questo succede ancora di più nel mondo dello spettacolo perché purtroppo le attrici sono ancora più vulnerabili nella loro condizione professionale. Le attrici hanno delle carriere spesso precarie, i loro contratti di lavoro non sono contratti no, garantiti, non sono contratti stabili, quindi eh, quel provino, quell'audizione spesso sono oh, un accesso a un... un un momento lavorativo che può essere anche determinante, quindi eh, le attrici sono una categoria professionale particolarmente esposte alla eh, violenza. Eh, lo sono anche un po' per la natura no? del, eh, del tema, lo spettacolo, perché stereotipo vuole che le donne di spettacolo siano donne anche più uh, meno serie in qualche modo, no? che il mondo dello spettacolo abbia dei vincoli morali meno forti. Quindi ecco lì che nel mondo del cinema, della tv, del teatro, quindi nel mondo appunto dello spettacolo to cure in generale, le donne siano una categoria molto esposta alla violenza. 
E che cosa sta succedendo? Sta succedendo che per fortuna no, da cinque anni dal, dalla nascita del Me Too americano anche in Italia, eh, nonostante cinque anni fa ci si si è provato ma con scarsi risultati, no? cinque anni fa alcune attrici hanno provato a dire sì anche in Italia succede la stessa cosa, però diciamo che purtroppo sono state eh, le uniche, no? non si è dato seguito a queste denunce, oggi invece eh, grazie a forse i tempi più maturi, no? purtroppo queste cose dipendono da tanti fattori, no? da sociologa potrei dire no? che ci sono poi dei meccanismi che scattano quando è il momento che debbano scattare. Adesso Amleta, che è un'associazione eh, di attrici eh, che si è data il compito di raccogliere le denunce delle donne che vogliano appunto esporsi su questo tema, ha, ha cominciato una campagna eh, e eh, ha raccolto centinaia di richieste eh, e di denunce di attrici che sono state molestate da registi, da produttori, ma anche dai loro come dire, pari di grado, cioè perché questo non riguarda solo quando ti fa il provino il regista famoso, questo può riguardare anche l'attore tuo pari, no? E quindi sono centinaia le denunce che stanno arrivando, eh, noi come Differenza Donna, noi siamo un'associazione specializzata nel supporto alle donne che vogliono ribellarsi a situazioni di violenza, stiamo supportando Amleta dal punto di vista legale per dare a queste donne la tutela legale che necessitano e anche per supportarle con gli strumenti più specializzati che servono. Certo, senti, ehm, ti dico la verità, mh, trovo molto malessere interiore nel, nel portare avanti anche la domanda, le domande che voglio farti, mm. ma ne sento però la necessità, perché sono quegli ambiti in cui le cose si dicono o non si dicono e intanto vanno avanti. Mi ha molto colpito, Sabrina, che ci sia stata una come Fioretta Mari, che non è una quindicenne, una ventenne, una trentenne, una quarantenne, mi fermo qua, ma è che è nota al pubblico per, varie, per vari motivi, che ha, che ha fatto una denuncia. Mi ha colpito quella frase che Fioretta ha detto ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lasciano in pace ecco, lasciarti in pace e invecchiare dammi un commento su questa frase di Fioretta allora, eh, purtroppo le attrici, eh, se non le donne in generale, però rimaniamo nel nostro ambito, sono considerate un corpo, no? Che può essere un po' il terreno del, del contratto, no? E quindi eh, è chiaro che più sono giovani, più sono senza protezione no? non sono oh, legate a persone importanti non sono in cerchi importanti più sono prede no? si chiamano predatori infatti in inglese gli uomini che agiscono questo genere di, di molestie perché si tratta veramente di prede che non riescono a sottrarsi quindi tu se sei giovane all'inizio della tua carriera e sei quindi nuova anche, è, è chiaro che sei cento, mille volte più esposta, invecchiando invece con più esperienza e anche più inserita nel meccanismo, quindi con relazioni più importanti che in parte ti possono proteggere, riesci a sottrarti alle molestie e alla violenza. Però io lo capisco dire, ti auguri di invecchiarti, perché è solo quello che ti può Mm, eh, eh, proteggere perché che cosa fa una giovane attrice che è molestata durante un provino denuncia e poi quindi vede sfumare chiaramente la sua carriera probabilmente perché viene bruciata da quel regista che non, eh, non la considererà più ma non solo non la considererà più la vorrà punire per il no che ha ricevuto c'è anche no? questo aspetto certo senti se continua a parlare di attrice tu fai bene ma ho letto anche che e siccome poco dello, del mondo dello spettacolo tu cur lo conosco eh, ho fatto il critico teatrale per molti anni e musicale perché c'è anche il teatro e musica eh. certo. attenzione eh, c'è anche certo. la lirica però mi ha fatto specie vedere che citate proprio voi anche non solo attrici ma sceneggiatrici 
costumiste, fotografe, sappiamo che ci sono fotografe di scena che seguono uno spettacolo per un periodo ben particolare. Quindi è ancora la, do la donna che è al centro della predazione. Se poi attrice c'è il malvezzo di ritenerla appunto, ma da sempre, da sempre, più disponibili e facili. Allora, che tipo di abusi voi state in qualche modo registrando e finalmente quella famosa frase tutti sanno i nomi ma nessuno parla perché la paura di retorsione è fortissima comincia a slabrarsi a illanguidirsi e andare via o è sempre ben presente? Eh, allora eh, che tipo di abusi? Eh, indubbiamente eh, il problema essendo un problema di gerarchia di potere no? Cioè quello che le donne subiscono è un ricatto no? legato al fatto che chi lo esercita ha una posizione superiore a chi eh, lo subisce quindi il tipo di molestie che si subiscono sono uh, se vuoi no, uh, dimostrarmi che sei all'altezza del lavoro che vuoi fare eh, devi in qualche modo saperlo dimostrare no? quindi uh, mostrandoti uh, eh, in qualche modo andando fuori le, le, le regole di ciò che è moralmente lecito quindi um, devi uh, essere sessualmente di inibita e disponibile quindi poi le richieste possono essere da foto a eh, provini a veri e propri rapporti sessuali uh, tutto sulla base del di... mondo dello spettacolo questo uh, richiede e quindi se tu vuoi essere all'altezza devi sottostare alle mie richieste come, e... se, come se Sabrina ci fossero delle regole non scritte ma che vanno, che vanno seguite e che vigono nel mondo dello spettacolo no? esatto. per cui ci si meraviglia se qualcuna dice ma come ti permetti esatto eh, ci si meraviglia e anche lei sa mai sta No? per cui se io più in alto sto io perché sono un produttore perché sono un regista perché sono un attore affermato più la donna che mi dice no ma che cosa stai facendo ti denuncio sarà punita e allontanata da quel cerchio magico no? per cui è chiaro che è difficile denunciare perché si sa che si va incontro a uh, delle conseguenze che sono per la propria carriera uh, impor proprio importanti poi ehm, a me è colpito per esempio che Gina Lollobrigida, che è una donna che è scomparsa qualche giorno fa, lei lo disse addirittura a porta a porta in una trasmissione davanti a milioni di italiani. A 18 anni sono stata stuprata da eh, un regista che eh, mi ha eh, agito violenza sessuale, dicendolo in maniera assolutamente appunto come se fosse una purtroppo una normalità però dicendo anche io adesso ho 70 anni ma ancora non me la sento di dire chi è stato no andando a certo, sottolineare certo. quanto no per una donna in quel mondo mh, andare a denunciare sia una cosa complessa quindi venendo alla seconda domanda se si cominciano a fare i nomi sì sì, si cominciano a fare i nomi, sono, ripeto, centinaia le donne che hanno chiesto consulenza e supporto in questa fase. Quante sono quelle che poi riescono a incardinare un procedimento penale contro i loro predatori? Certo non sono altrettante, questo non è dovuto anche solo a il fatto che una donna se la senta, ma anche alla natura purtroppo dell'ordinamento giuridico di che... che ecco, non... ecco, questo è un aspetto che vorrei tu mi aiutassi ad approfondire, perché esisteranno pure delle leggi. Allora, c'è una legge e questa legge cosa dice? E questa legge viene o non viene applicata, Sabrina? Allora, noi in Italia non abbiamo il reato di molestia sessuale eh, quindi eh, l'atto la, di molestia sessuale rientra nel reato di violenza sessuale che comunque è una legge assolutamente ben scritta e ben fatta però qual è il problema? che innanzitutto ha una prescrizione ridottissima quindi dopo un anno già il reato è prescritto il che vuol dire che una donna ha 12 mesi di tempo per fare la denuncia e in questo tipo di reato questo è un limite grandissimo, cioè 
Eh, pensate che in Francia le donne hanno 20 anni per fare una, re, una denuncia per violenza sessuale e le donne si stanno battendo in Francia perché addirittura venga considerato non prescrivibile proprio perché la natura di questo reato eh, è, è complessa per cui una donna a tempo che comincia a elaborare quello che ha vissuto a prendere forza e consapevolezza a farsi seguire perché c'è quelle... la prescrizione come eh, il reato là sul fondo, reato. No? Eh. quindi molte non possono denunciare per questo uh, motivo poi appunto rientrando nel eh, reato di violenza sessuale eh, c'è un problema di interpretazione da parte dei giudici quindi noi come al solito se avessimo tutti i giudici formati sensibili eh, capaci di interpretare nel modo giusto a tutela delle vittime le leggi sicuramente potremmo vedere incardinati moltissimi processi di questo genere non è così la nostra realtà, noi ci troviamo a combattere con giudici e magistrati che spesso dicono ah no ma la violenza sessuale è solo quando di notte uno sconosciuto ti stupra e quindi questo non è un reato, non è il reato giusto, no? quando invece eh, tutto ciò che lede la dignità della vittima che anche se non è configurato in atti fisici, aggressioni fisiche, può essere, ma è di natura sessuale, può essere considerato una molestia sessuale. Però è chiaro che devi trovare chi sa applicare nel modo giusto la legge, senza stereotipi, senza pregiudizi e senza un'innata volontà di giustificare no, chi l'agisce, la violenza. No? Certo, poi... poi... Certo utilizzare la, come state facendo perché siete disponibili anche nei confronti eh, dei giornalisti come sono io utilizzare la comunicazione e non aver paura di dire di scrivere di fare e vedere quello che accade senti al di là di alcune prese di posizione particolari ho letto che san giuliano il ministro della cultura avrebbe detto in caso di abusi stop ai fondi agli show eh, è un po come 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 Dante che è di destra, diciamo, ecco, ci sono eh. queste mutande in Ma questo sì. momento. Poi ecco. noi non siamo d'accordo perché, cioè, se c'è un molestatore, un predatore, yeah. chiamiamolo... Vai, eh, vai a penalizzare il mondo. Eh. Ma quindi, pensa te, una dovrebbe fare una denuncia sapendo che poi la sua denuncia comporta lo stop per tutto il programma che magari sono centinaia di lavoratori e lavoratrici. Sarebbe, vedere... sarebbe una pestata in quello spettacolo e in tutti gli altri spettacoli. Senti, eh, Sabrina, siamo quasi alla conclusione. Mi, non mi rimane che dirti. Intanto a disposizione tutte le volte che avrete cose da dire, noi siamo qua, ricordalo. Ma mm. adesso quello che puoi dirci sui procedimenti in corso quanti sono come vi regolate voi cosa mettete in moto nel momento in cui ricevete appunto una denuncia circostanziata allora noi offriamo oh, sostegno e consulenza e assistenza legale alle donne che vogliano oh, procedere legalmente è chiaro che um, come dicevo ci devono essere gli estremi no? e anche e soprattutto quella denuncia deve portare a un reale ristabilire giustizia nel senso che noi non, non, non suggeriamo alle donne eh, di eh, fare una denuncia se noi per prime sappiamo che eh, quella denuncia non verrà eh, accolta e non potrà procedere quindi noi ehm, sosteniamo le donne nei procedimenti se invece è quello che si può fare ed è giusto farlo e, dopodiché i procedimenti si incardinano al tribunale penale o al tribunale del lavoro se riusciamo a far rientrare la violenza che questa donna ha subito all'interno del meccanismo delle molestie sui luoghi del lavoro e questi due tribunali seguono i procedimenti è chiaro che non sono moltissimi che eh, rispondono a tutti questi requisiti per quello che dicevo prima e anche per la questione del lavoro anche al Tribunale eh, del certo. Lavoro non è facile dire che quello era un rapporto di lavoro perché sono tutti lavori precari sono tutti lavori a chiamata sono lavori che non hanno una normativa no, come quella per eh, dei dipendenti quindi noi cerchiamo invece uh, di arrivare a meta con le donne sapendo bene che L'ordinamento è, è lacunoso su questo lato. 
Certo. Senti, insistere, 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 non demordere, ripeto, la comunicazione, la stampa, il web a disposizione e, e capire che è una battaglia di educazione culturale e sociale prima di ogni altra cosa, ma che il mondo dello spettacolo così tanto penalizzato non può essere anche ferito eh, da se stesso. Eh, perché poi alla fine eh, è il macchinista, è l'attrezzista, è la fotografa di scena che alla fine ci rimette. Io mi complimento con voi per il vostro lavoro Sabrina, è stato Grazie. un piacere fare la vostra diretta conoscenza, ribadisco, vi dico a disposizione. Grazie infinite, Grazie. buon lavoro. Grazie. Grazie.